രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ബിലോ റിപ്രസെൻസ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ കാസ്റ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി ആൻഡ് ആൽഫ നോട്ടിക്കൽ ടു ബീറ്റ നോട്ടിക്കൽ ടു കമ നോട്ടിക്കൽ ടു നയൻറ്റി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കാകെ ഏഴ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളും പതിനേഴ് ബ്രവേസ് ലാറ്റിസുകളുമുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം ഏറ്റവും സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ക്യുബിക്കാണ് എന്നും ഏറ്റവും അസിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഏതാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൈക്ലിനിക് മോണോക്ലിനിക് ഓർത്തോറോംബിക് ട്രൈക്കണൽ സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബിടെ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് സ്കിപ്പിക്കാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും അൺസിമട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ട്രൈക്ലിനിക് ആണ് ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ അല്ലേ ട്രൈക്ലിനിക് ഉണ്ട് മോണോക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഓർത്തോറോംബിക് ഉണ്ട് ട്രാൻ ഉണ്ട് ക്യുബിക് ഉണ്ട് ട്രൈക്കൽ ഉണ്ട് ഹെക്സാഗണൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനുകൾ സോ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ രീതി സിമിട്രി ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ക്യുബിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബി ടൈക്കൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കൂ ഇതാ അതിലൊരു സിമിട്രി എലമെൻറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എ ത്രീ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതാ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നയൻറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും അസിമെട്രിക് കമ്പോണൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമെട്രി ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിയിൽ വരുന്ന കുറവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനൊക്കെ കഴിയും ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റേഡിയോ ഹൈസോട്ടോപ്പ് ഡിക്കേസ് ഫ്രം വൺ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഐസോട്ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആകെ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇതൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റി മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ റേഡിയോ ആക്റ്റി മെറ്റീരിയലുകൾ അത് ഡീക്കേ ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡീക്കേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് സോ ഹാഫ് ലൈഫിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ദി ടൈം റെക്കോർഡ് ഫോർ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു റെഡ്യൂസ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അതായത് മെറ്റീരിയൽ പത്ത് ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ഗ്രാം ആയി മാറാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ലൈഫാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഞാൻ ഹാഫ് ലൈഫിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആകെ എത്രയുണ്ട് ആദ്യത്തിലുള്ള നൂറ്റി ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് സോ എക്സ് ടൈം ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നത് അതിന് നേർ പകുതിയായി മാറും സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആയി മാറും ഓക്കെ ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസ് വീണ്ടും എക്സ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഗ്രാം ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഈ തേർട്ടി ഗ്രാംസ് വീണ്ടും എക്സ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ആയി മാറും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആകാൻ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പ്രോസസ്സിന് ആകെ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ലൈഫാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സോ ഉത്തരം
So, namaku thannikkunnathu endana? phi of x equal to endana cos kx aanu. Le. So, njan ee parity operator indinte modulu ubhayikkan povana. So, endu varum? Idu endai maarum? phi of minus x aayittu maarum. So, phi of minus x endana namaku kittuka cos k of minus x kittu. So, namaku ariyam cos inde ullil oru minus vannu kenjal adu effective illa endu kittum same sign thane namaku kittu that is minus x equal to cos kx thane kittu okay so ivadu nokku ivadu namaku idile thamil relate cheyan kadi endakiya adu da cos x aanu cos kx aanu cos kx aanu le so phi of x endu namaku kittu idu phi of x equal to phi of minus x nu kitti le right hand side da rendum same aanu so namaku parayan kadiyum cos kx endana oru even parity aanu ee function inde parity nu parayunnathu even aanu oru example odu nokkam namaku oru vera function edukkam phi of x suppose sin kx aanu irikkatte okay ingana njan parity operate cheyana so endha avanam ee x ne accordingly njan invert cheyanam so adine minus x aaki maatranam so that is equal to sin k minus x le sin de ullil oru minus vannu kenja endu varum endha vettuka phi of minus x equal to a minus x equal to minus phi of minus x nu kitti allengil endu kitti phi of minus x equal to minus phi of x nu kitti so id endana ta nammal parna condition aanu odd parity de condition aanu alle minus x ittrumbo minus phi of x aayittu maari so id oru odd function aanu allel odd parity aanu idinte da so nammude uttaram endana nu parnadha uttaram nammude option d aanu adayatha even parity aanu okay cos ayathu kondu even parity aanu ini idu adinte oru graph kodi nokki kejane korchu kodi oru dharana kittum cos x inde graph ingane veriya idu nammude zero nu parayna point le zero nu parayna point le nammude oru idana nammude phi nu parayna function so ee phi nu parayna function oru value undu at x nu parayna x idana oru x value okay ee phi of x il ee phi nu oru value undu adana ee value okay ini idine nammal nere invert cheyana minus x irkan povana da minus x irkana so namaku kittuna function edana same function thane aanu namaku rendu case ilum kittuna cos inde case il namaku rendu function eduthu kenjalum minus x eduthu kenjalum ah plus x eduthu kenjalum ore value thane aanu namaku kittuka adondana nammal idine even ennu vilikkya okay ini namaku sin inde case edukka so idana sin of x nu parayna function okay nammal ivide x value edukkana okay oru x value edukkana x value idana x value okay corresponding aayittulla phi of x inde value aanu nammal undudikkan povunnathu okay so idana corresponding aayulla phi of x inde value okay so idu oru positive sankhya aayirikkum le namukku ivide kittikkunna 1 aanu nokki kaana 1 aanu kittikkunnathu ini nammal idine minus edukkana so idana nammada minus x So, minus x ilulla phi de value nu parayunnathu da nokku minus 1 aanu kittekunnathu so coordinate ne minus aaki kelinjal da coordinate ne yana negative aaki kelinjal endu cheyanam aa function de value motto ayittu negative ayittu maaru da minus 1 aayittu maari le earlier ullathu 1 aayirunnu pakshe avada nammal inversion eduthu po minus x eduthu po endai aa function motto ayittu negative ayittu maari so idana endu logical explanation ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി ലോജിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡുകളാണ് ഇൻപുട്ടുകൾ എഫ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് സെഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് അല്ലെ വൈ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആൻഗേറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ ഇത് ആൻഡ് ചെയ്യും സോ ഇത് ഇൻപുട്ടുകൾ വൈയും സെഡും ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൈ ഡോട്ട് സെഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ആ അത് വൈ ബാർ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വൈ ബാർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഓർ ചെയ്യും അതായത് എക്സ് ഓർ വൈ ബാർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് അടുത്ത ആൻഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആൻഡ് ചെയ്യും 
അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഓർ വൈ ബാർ ആൻഡി ഇന്ന് ഇതുമായിട്ടാണ് വൈ ഡോട്ട് ഇസിഡുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് എഫ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ സോ എക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്കിതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വൈയുമായി ഇതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതോട്ടാ വൈ ആൻഡ് സെഡ് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ ഓക്കെ വൈ ബാർ ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ഇസെഡ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്തായി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഓർ വൈ ബാർ വൈ ഇസെഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ദൻ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ആൻഡ് തന്നെയാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആൻഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയാം വൈ ബാർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ അതേ സംഖ്യയുടെ തന്നെ ബാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ബൂഡിയനിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് സീറോയും വണ്ണും ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വിചാരിച്ചു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എക്സ് ബാർ എന്തായി മാറും വൺ ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും ആൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിന് എക്സ് ബാറായിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സീറോ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഈ ടേം മൊത്തമായിട്ട് എന്തായി പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി സോ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സെറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരിയിൽ നടന്ന സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമാണിത് ഇത് കളർ കോണൽ നമ്പർ ഹാസ് ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഓപ്ഷൻ എ ജൽമാൻ മെഷിജിമ ഫോർമുല ഓപ്ഷൻ ബി പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്ഷൻ സി സി ബി ഡി തീറം ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡി ബജാൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ കളർ കോണൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുല തീറം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പറയാം സോ നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ എലമെൻ്ററി പാർട്ടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോർക്കുകളും ലെപ്റ്റോണുകളും ഓക്കെ സോ ഈ കോർക്കുകളും ലെപ്റ്റോണുകളും പൊതുവെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫെർമിയോൺസ് എന്നാണ് ഫെർമിയോൺസ് ഓക്കെ കോർക്കുകൾ ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ലെപ്റ്റോണുകളും ഫെർമിയോൺസ് ആണ് കാര്യം സ്പിൻ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമിയോൺ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്പിന്നെന്താണ് ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ കോർക്കുകളുടെ സ്പിന്ന് ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ തുടങ്ങിയുള്ള ലെപ്റ്റോണുകളുടെ സ്പിന്നും എന്താണ് ഹാഫ് തന്നെയാണ് സോ ഇതൊക്കെയും കോർക്കുകളും ലെപ്റ്റോണുകളും ഫെർമിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവയാണ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന കോർക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ ഇതാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് രണ്ട് അപ് കോർക്കുകളുണ്ട് ഒരു ഡൗൺ കോർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിലാണെങ്കിൽ ഒരു അപ് കോർക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൗൺ കോർക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവയ്ക്ക് ഏതാണ് സ്പിന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്പിന്നും കൂടി അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അപ് കോർക്കിൻ്റെ സ്പിന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്പിന്ന് ഇതാണ് അടുത്ത പാർട്ടികൾ അല്ലേ ഡൗൺ കോർക്കാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് ഞാൻ ഡൗൺ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു തിയറി കൂടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചില പ്രിൻസിപ്പിളുകൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയുന്നത് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർ ബേഡ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഫെർമിയോൺ ടു ബി ഇൻ ദി സെയിം പ്ലേസ് അറ്റ് സെയിം ടൈം രണ്ട് ഫെർമിയോണുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ എനർജി ലെവലിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കോർക്കുകളും എന്താണ് ഫെർമിയോണുകളാണ് സോ ഈ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കോർക്കുകൾക്കും ബാധകമാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് 
ഒരേ സ്റ്റേറ്റാണ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെയും അതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതാ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കുകയാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ അപ്പ് ഡൗൺ കോർക്കിന് പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഹാഫ് അസൈൻ ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രോഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് മൈനസ് ഹാഫ് അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഹാഫ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റി ഇതും നമ്മൾ കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയി സോ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതിനിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കളർ കോണ്ട നമ്പർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കളർ കോണ്ട നമ്പർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഇതിന് അപ്പാവാം ഇത് പിന്നാവാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സെയിം പിന്നെ ആവാം അല്ലേ പ്ലസ് ഹാഫ് പിൻസെറ്റ് ആവാം കാര്യം വൺ ഓഫ് ദി കോണ്ട നമ്പർ ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ കോണ്ട നമ്പറുകളും ഇപ്പോൾ എന്തല്ല ഒരുപോലെയല്ല സെയിം അല്ല കളറ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ല അതിന് സ്പിന്ന് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് റെഡ് ആണ് ഇത് ബ്ലൂ ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിൽ എടുക്കാം ഇതാ ഇത് അപ്പം നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു ഇതിന് ഡൗൺ അസൈൻ ചെയ്തു അടുത്തതിന് പ്ലസ് ഹാഫ് അസൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ് പക്ഷേ കളറ് റെഡ് ആണ് എവിടെയോ പ്ലസ് ഹാഫ് തന്നെയാണ് സ്പിന്ന് പക്ഷേ മറ്റൊരു കോണ്ട നമ്പർ എന്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഓക്കെ സോ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കളർ കോണ്ട നമ്പർ ഇൻട്ര